আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি সিলভিয়া মশিউ সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম সম্প্রতি লন্ডনের ছুরি হামলার বাড়াবাড়িতে খুব দক রেসিডা ডিগ স্টপ এন্ড সার্চ পাওয়ার যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলে দাবি ন্যাশনাল পুলিশ চিফ কাউন্সিলের ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি বোরিস জনসনের সঙ্গে আলোচনা বসার আহ্বান রুশ দূতাবাসের ২৪ জন রুশ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে পথচারীর উপর আত্মঘাতী গাড়ি হামলা নিহত তিনজন দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব পুরো সংবাদ ব্রিটেনের স্টপ এন্ড সার্চ পাওয়ার যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন ন্যাশনাল পুলিশ চিফ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সারা থর্টন ব্রিটেনের সবচেয়ে সিনিয়র পুলিশ প্রধান বন্দুক ও নাইফ ক্রাইমের হার ঠেকাতে স্টপ এন্ড সার্চ পাওয়ার যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এছাড়া বিতর্কিত ক্ষমতাগুলির বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন সাধারণ জনগণের রক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল এদিকে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বিবিসিকে জানান একটি আক্রমণাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য সন্দেহে এদিকে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বিবিসিকে জানান একটি আক্রমণাত্মক অস্ত্র বহন করার সন্দেহে কাউকে আটকানোর জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত এছাড়া লন্ডনের সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্টপ এন্ড সার্চ ব্যবহারকে সমর্থন করেন তিনি গত সাত দিনে গুলি এবং ছুরিকাঘাতে ছয় জন ব্যক্তি নিহতর পর এমন মন্তব্য করলেন তিনি আর ছুরি হামলার সহ অন্য সহিংসতার প্রকট আকার ধারণ করেছে রাজধানী লন্ডনে নগরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্কটল্যান্ড এয়ার পুলিশের নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এছাড়া লন্ডন পুলিশের প্রধান ক্রিসিডা ডিক বলেছেন সম্প্রতি ছুরি হামলার বাড়াবাড়িতে তিনি ক্ষুব্ধ তবে তারপরও লন্ডন এখনও তুলনামূলকভাবে নিরাপদে আছে বলেই তিনি মনে করেন লন্ডনে মাত্র নব্বই মিনিটের ব্যবধানে ছয়টি ছুরি হামলার ঘটনার পর কমিউনিটির নেতাদের জরুরি বৈঠক ডেকেছে পুলিশ ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি বোরিস জনসনের সঙ্গে রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকের জন্য আবেদন করেছে রাশিয়া যুক্তরাজ্যের সালিসবুরিতে সাবেক রুশ গুপ্তচরের উপর রাসায়নিক হামলার তদন্ত নিয়ে আলোচনার জন্য লন্ডনের দূতাবাস থেকে এক অনুরোধ করা হয় এদিকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন লন্ডনের রাসায়নিক হামলার শিকার পক্ষত্যাগী রুশ গুপ্তচর সার্গেই স্ক্রিপাল হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের শারীরিক অবস্থা এখন আর জটিল নয় তার চিকিৎসার অগ্রগতি যুক্তরাজ্যের রুশ দূতাবাসের এক টুইটে সের্গে স্ক্রিপালের সুস্থ হয়ে ওঠার খবরকে সুসংবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এর আগে গত সপ্তাহে তার মেয়ে ইউলিয়া স্ক্রিপালের জ্ঞান ফিরেছে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি নিজের চিকিৎসার যেসব চিকিৎসক যুক্ত ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন স্ক্রিপালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতিতে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ও জরুরি বিভাগের কর্মীদের কাছে সন্তোষ জানিয়েছেন এদিকে ২৪ জন রুশ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছে রুশ সরকারের ঘনিষ্ঠ সাতজন ব্যবসায়ী এবং তাদের মালিকানাধীন বা তারা পরিচালনা করেন এমন বারোটি প্রতিষ্ঠান জার্মানিতে পথচারীদের উপর গাড়ি তুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে শনিবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের মোয়েনস্টার শহরে এই ঘটনাটি ঘটে এতে তিনজন নিহত প্রায় ত্রিশ জন আহত হয়েছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তবে হতাহত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানাতে পারেনি পুলিশ প্রাথমিকভাবে এই ঘটনাকে হামলা বলে মনে করা হচ্ছে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে পুলিশের একজন নারী মুখপত্র জানিয়েছে পথচারীদের উপর গাড়ি তুলে দেওয়ার সন্দেহভাজন সহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই এলাকায় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ এছাড়া এ ঘটনাটি হামলা নাকি দুর্ঘটনা সেটিও এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ তবে জার্মানির স্থানীয় স্পিগেল ম্যাগাজিনের খবরে বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে এ ঘটনাকে হামলা বলে মনে করছে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এটি ঘোষণাও করা হয়নি গত দু সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের ক্রিসমাস মার্কেটে লরি দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল ওই হামলার ঘটনায় বারো জন নিহত হয়েছিল 
গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দর সাথে এনটিবি ইউরোপের কর্তৃপক্ষের এক মতবিনিময় সভা শুক্রবার এনটিবি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মতবিনিময় সভা পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করার সহ ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় এছাড়া এনটিবির সিইও সাবরিনা হোসাইন ও ডিরেক্টর মুস্তফা সরোয়ার নবনির্বাচিত কমিটিকে স্বাগত জানান বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটিকে আগামীতে আরও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে কাজ করবেন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে শুক্রবার এনটিবি ইউরোপের সিইউর সাথে মতবিনিময়কালে এমনটি জানান সংগঠনটির নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ জিএসসি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মতবিনিময়ে এনটিবি ইউরোপের সিইউ সাবরিনা হোসাইন ডিরেক্টর মুস্তফা সারোয়ার ও নিউজ অপারেশন ইনচার্জ অ্যান্ড হেড অব কমিউনিকেশন আতাউল্লাহ ফারুক হেড অফ মার্কেটিং সোয়েল আহমেদ হেড অফ প্রডিউসার রবিন হায়দার খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় এনটিবি ইউরোপের সিইউ সাবরিনা হোসাইন সংগঠনটির সফলতা কামনা করেন এনটিবি পরিবার অনেক আনন্দিত গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের নতুন ইলেকটেড মেম্বারদের সাথে পরিচিত হয়ে ওনাদের ভবিষ্যতের যে প্ল্যানিং আজকে এনটিভির সাথে ওনারা আলোচনা করলেন দেখে মনে হচ্ছে যে কমিউনিটিকে সার্ভ করার উদ্দেশ্য নিয়েই ওনারা নতুন কমিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এনটিভি পরিবার আশা করছে যেভাবে সব সময় গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কমিউনিটিকে সাপোর্ট করে আসছেন বাংলাদেশি কালচার বাংলাদেশি ঐতিহ্যকে ব্রিটেন সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন ভবিষ্যতেও ওনারা ওইভাবেই আমাদের বাংলাদেশি কালচারকে তুলে ধরবেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রবাসীদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশ ঘরার প্রত্যয়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বাণিজ্য সামাজিক উন্নয়ন ও পুঁজি বিনিয়োগে প্রবাসী সিলেটবাসীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অবদান প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায়সঙ্গত দাবি দেওয়া কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয় কমিউনিটির স্বার্থে আমরা কাজ করতে পারি সেই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় হলো এই জন্য অজস্র ধন্যবাদ এনটিভি কর্তৃপক্ষকে এছাড়া আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি খোলাসা করতে চাই এই গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল যদিও আপনারা গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল মানেই আপনি সিলেটের জন্য আমরা সংরক্ষিত নই সারা বাংলাদেশের জন্য আপনাকে সিলেটই হতে হবে না যে কেউ আমাদের মেম্বারশিপ হতে পারেন আশা করি এবছর আমাদের মেম্বার যারা আছেন যারা আশাবাদী বা সাতারোমান পক্ষ থেকে কোনো কিছু অ্যাচিভমেন্ট পাওয়া আমরা আগেই কমিট করে ফেলছি এবং ইনশোর দিতেছি ইনশাল্লাহ এবার আপনারা পেয়ে যাবেন সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন আমাদেরকে আমাদের সাথে আপনারা তাকেন আমাদেরকে কাজ করতে দেন অতীতকে বলে যান ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এছাড়া প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের দাবি সহ বিমানে সিলেট দুবাই ফ্লাইটটি সম্প্রসারণ করে সিলেট দুবাই লন্ডন ফ্লাইট চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে দাবি জানানোর কথাগুলো তুলে ধরা হয় সরাসরি ফ্লাইট যেটা আমাদের লন্ডন থেকে সিলেট যাচ্ছে এটা দীর্ঘদিনের দাবি এটা বাস্তবায়ন হয়েছে সিলেট থেকে লন্ডন যায় কিন্তু আসার সময় এটা আবার ঢাকা এসে একদিন রাখতে হয় মানে এখানে স্টপ ওভার হয় এই জিনিসটা থেকে মুক্তি চাচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষের এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল যারা আছেন তাদের কাছে পৌঁছে পৌঁছে দিয়ে এবং মিডিয়া মিডিয়া হলে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এবং মিডিয়া যদি এগুলা আমাদের বক্তব্যগুলো আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানগুলো আপনারা পৌঁছে দেন সবার কাছে মত বিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিএসসির ভাইস চেয়ারম্যান আসাফ বেগ আরজুমিয়া এম বি এম এ আজিজ ফজলুল করিম চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল কালাম আব্দুল মালিক কুটি সুফি সোয়েল আহমেদ প্রমুখ মত বিনিময় শেষে নেতৃবৃন্দ এনটিভি কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ পূর্ব লন্ডনে এক বাংলাদেশি কাউন্সিলার প্রার্থীর উপর হামলা হয়েছে হামলার পর তাকে বর্তমানে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করা হয়েছে হামলার পর তারা মাথা ফেটে প্রচুর রক্তাক্তপাত হয় বলে জানা গেছে ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে তাকে পুলিশের সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জানা যায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নবগঠিত এসপায়ারের সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী আবদুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার বিকেল ছয় ঘটিকায় তার নির্বাচনী এলাকায় ওয়াপিংয়ের এর রিয়াডন হাউজের নির্বাচনী প্রচার কাজের জন্য গেলে সেখানে কতিপয় যুবক পিছন দিক থেকে আঘাত করলে তিনি মারাত্মক আহত হন পরে তিনি ভবনে নিচে এসে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স কল করলে তারা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এসপায়ার পার্টির মেয়র প্রার্থী ওহিদ আহমেদ বলেন কাউন্সিলর প্রার্থী মামুনকে এর আগেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধের জন্য তার উপর এই হামলার সুষ্ঠু নির্বাচন পদ্ধতির 
পরিপন্থী এবং নির্বাচনী আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ওহিদ আহমেদ তার নিজের এবং সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর জীবনে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন উল্লেখ্য বাংলাদেশে অধ্যুষিত টাওয়ার হামলেটসের কাউন্সিলের নির্বাচন আগামী তেসরা মে লন্ডন মহানগর যুবলীগের আয়োজনে বিসিবির পরিচালক ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল আলম চৌধুরীর নাদেল এর সম্মানে সংবর্ধনা ও নৈশ্য ভোজের আয়োজন করা হয়েছে লন্ডন মহানগর যুবলীগের সভাপতি তারেক আহমেদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক ফয়সল হোসেন সুমনের পরিচালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী প্রধান বক্তা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আজিজুর রহমান স্বামী বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান এ সময় সংবর্ধিত অতিথি সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল উপস্থিতি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি ভবিষ্যতে সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এছাড়া বক্তাগণ আগামী জাতীয় সংসদের নির্বাচনে মৌলবীবাজার দুই আসনের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চায় বলে মন্তব্য তুলে ধরেন সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জুবায়ের আহমেদ মাহমুদ আলী জুবায়ের আহমেদ সেলিম রাসেল আহমেদ হাফিজুর রহমান বাবলু মিজানুর রহমান রুবেল আবু হেলাল ও আনোয়ার সহ আরও অনেকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সুস্থতা কামনা করে প্যারিসে ওভার বিলা বাংলাদেশ মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্স আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিলে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নেতৃবৃন্দ বলেন একমাত্র শেখ হাসিনাই পারেন বাংলাদেশে উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার দেশপ্রেম ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশকে পশ্চিমারা উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখেছেন বলেও জানান বক্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি সুনাম উদ্দিন খালিক ওয়াহিদ ভার তাহের সালে আহমেদ চৌধুরী জসিম উদ্দিন ফারুক হাসান সিরাজ জাহাঙ্গীর আলম শরফ উদ্দিন স্বপন সালে আহমেদ সহ আর অনেকে আলোচনার প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় লুটনে বাতি ঘরের আয়োজনে চৈতি হাওয়ার কবিতা সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের লুটন প্রতিনিধি মইনুল ইসলাম দুলাল জানান শনিবার স্থানীয় লুটন বৈরি পার্কের কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড নাজিয়া খানম এম বি এর সভাপতিত্বে ও মোয়াজেম হোসেনের উর্মিলার আফরোজের যৌথ পরিচালনায় কবিতা সন্ধ্যার প্রধান অতিথি ছিলেন সুরমা পত্রিকার সম্পাদক কবি ও লেখক আহমেদ ময়েজ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সোমা দাস মোহাম্মদ শরীফুজ্জামান তৌহিদ শাকিল সহ আরও অনেকে স্থানীয় কবি ও আবৃত্তি কারকদের মধ্যে কবিতা পাঠ করেন বাতিঘরের ভাই চেয়ারম্যান আব্দুল বাসিদ চৌধুরী লুলু পারবিন মেহেদি কবির রূপা ডক্টর আনোরুল হক আবুল খায়ের মেরি হুসনেরা হক মাহবুবা খান ও নওরিন সহ আরও অনেকে বিলেতে বাঙালি সংস্কৃতিক তুলে ধরেন আগামীতে আরও নান্দনিক আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বাতিঘরের সাথে সংশ্লিষ্টরা সবকিছু মিলিয়ে এক অনন্য আবহে সমাপ্ত হয় লুটনের চৈতি হাওয়া মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা যমুনা টেলিভিশনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গ্রেটার ম্যানচেস্টার যমুনা টেলিভিশন দর্শক ফোরামের উদ্যোগে এক সুধীর সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে হাইডের আদনান্স রেস্টুরেন্টে আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি শাহ মোবাশের আলী জানান দর্শক ফোরামের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মিজানের সভাপতিত্বে ও সৈয়দ সাদেক আহমেদের সঞ্চালনায় আলোচনার অংশ নেন ফারুক আহমেদ এম বি এ নাসির খান ইকবাল সমুজ সৈয়দ এজাজ আহমেদ সহ স্থানীয় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশে মাটিতে যমুনা টিভির সম্প্রচার শুরু করার জন্য যমুনা কর্তৃপক্ষের প্রতি তারা আহ্বান জানান অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের সাথে নিয়ে বিশেষ বর্ষপূর্তির কেক কাটেন দর্শক ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আজ শনিবার পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালের উচ্চ পর্যায়ে একটি মেডিকেল টিম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর দুপুর দেড়টার দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফের কেন্দ্রীয় কারাগার নিয়ে যাওয়া হয় বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় রাস্তায় নেওয়া হয় কড়া নিরাপত্তা গাড়ি থেকে নেমে বেগম জিয়া পায়ে হেঁটে কেবিন ব্লকের লিফটে ওঠেন আগে থেকে প্রস্তুত রাখা পাঁচশো বারো নম্বর কেবিনে নেওয়া হয় তাকে সেখানে চার সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন 
সাথে বেগম জিয়ার একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসকও ছিলেন এরপর এক্সরে করার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাশের ভবনে রেডিওলজি বিভাগে এই সময় তার শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড়ের এক্সরে করা হয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক পছন্দ অনুযায়ী চিকিৎসক যারা এখানে ছিলেন ওনারা যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন সেভাবেই আমরা ওনার এক্সরে গুলো করে দিয়েছি বেগম খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তার সাথে দেখা করতে যান আইনজীবী ও বিএনপি নেতারা তারা অভিযোগ করেন নির্জন কারাবাসের কারণেই বেগম জিয়া আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বেগম জিয়া তিনি সন্তুষ্ট হবেন যদি তার নিজের চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার দায়িত্বটা গ্রহণ করে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের কোনো রকমের অবনতি হলে এই সরকারকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ ছাত্রদলের এক কর্মীকে আটক করে কারাবন্দি হওয়ার দুই মাস পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কারাগার থেকে বের হলেন খালেদা জিয়া দুই ঘন্টা অবস্থানের পর দুপুর দেড়টায় আবারও কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে আটই ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হওয়ার পর থেকে ঢাকার পুরনো কেন্দ্র কারাগারে আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন প্রমথেশিল এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তার দল তার উত্তরে খালেদা জিয়াকে বেসরকারি নয় বরং সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার উপর আস্থা রাখতে বললেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আজ শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে রাজধানীর উসমান ও স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখছে না সরকার বিএনপির পক্ষ থেকে বেসরকারি হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দাবি জানানো হয়েছে উল্লেখ করে সরকারি হাসপাতালের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো চিকিৎসার ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যা যা করণ ইনশাল্লাহ করছে এবং করবো এবারে কোনো ঘাটতে হবে না বিষয় পিনি যে বলেছে যে তার সুচিকিৎসা সমস্ত ব্যবস্থা করবে কোনো জন্য ঘাটতি না থাকে একটা বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলেছেন আমি শুধু বলতে চাই বঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার আছে চিকিৎসক আছে কারো প্রতি কোনো চিকিৎসা অবহেলার কোনো কারণ নেই আপনি আস্থা রাখুন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানা অভিযোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন ওষুধ কোম্পানিগুলো দাম কমালে আর ডাক্তাররা অতিরিক্ত টেস্ট ও ওষুধ না দিলে রোগীদের চিকিৎসা খরচ কমানো সম্ভব মেডিকেল শিক্ষার মান রক্ষায় সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে না পারায় আক্ষেপ করেন তিনি আপনি দয়া করে অহেতুক টেস্টের পরিধি বাড়াবেন না অহেতুক আপনি ওষুধের পরিধি বাড়াবেন না যে ভালো ডাক্তার সে কম ওষুধ দিয়ে ভালো করতে পারে রোগ ধরতে হবে রোগ ধরতে পারলে সে ভালো ডাক্তার রোগ না ধরে খালি মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে না এই সমস্ত কলেজকে ওয়ার্নিং দিয়ে বন্ধ করেছি আমি আর কোর্ট থেকে তারা রায় রায় পেয়ে গেল তাহলে আমাকে কীভাবে মানবে বলেন চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তার এবং রোগী ও তার স্বজনদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানানোর পরামর্শ দিয়ে হামলা ভাঙচুর বা ধর্মঘট না করার আহ্বান জানান তিনি আর এ বছরই দশ হাজার ডাক্তার নিয়োগ পাবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফয়জুল্লাহ মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা এবার জানিয়ে দিব আমাদের সিলেট বিরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেটে ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইমজার যুগকুটিতে তিন দিন ব্যাপী কর্মসূচির আজ সমাপনী দিনে সুধী সমাবেশ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে নগরীর একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী অনুষ্ঠানে শাহ আব্দুল করিমের শিষ্য বাউল আব্দুর রহমানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান সহ বারো জন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এ সময় অতিথিরা সাংবাদিকদের এই সংগঠন ইমজার যুগপুটিতে শুভেচ্ছা জানান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উজ্জীবিত হয়ে জনগণের কল্যাণে আরও নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান আয়োজনে রাজনৈতিক সামাজিক শিক্ষাবিদ সাংস্কৃতিক সংগঠন সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন
সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধীদের মোকাবেলা করতে হবে আর সে মোকাবেলা করতে পারলে আগামীতে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে তিনি শুক্রবার বিকেলে সিলেটের গোলাপগঞ্জে সরোয়ার হোসেন প্রথম স্বর্ণকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণীর আগে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ নেতা মইন উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াইদুল ইমরুলের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা সভাপতি সরোয়ার হোসেন স্বর্ণকাপের পৃষ্ঠপোষক সরোয়ার হোসেন সহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জের বিশম্বরপুরে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এক দোষীর বিচারের দাবিতে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার দুপুরে বিশম্বরপুর উপজেলার রাতারগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণে গঠনব্যাপী মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় বক্তব্য রাখেন রতারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহসিন আহমেদ ইয়াসিন শিশুর ফুফু রাবিয়া খাতন ও শিক্ষার্থীরা মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন সাত বছরের একটি শিশুকে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তা বর্বরতার যুগকেও হার মানায় অবিলম্বে দোষীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে বলে হবে বলে দাবি জানান বক্তারা যাতে সমাজে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে উল্লেখ্য উল্লেখ্য গত চৌঠা এপ্রিল মঙ্গলবার উপজেলা বাঘবের গ্রামের সাত বছরের একটি শিশুকে বাড়ির পাশে হাসান সহ তিন বখাটে ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে ভবনের পিছনে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয় বর্তমানে শিশুটি সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার সম্প্রতি লন্ডনের ছুরি হামলার বাড়াবাড়িতে ক্ষুব্ধ ক্রেসিডা ডিক স্টপ অ্যান্ড সার্চ পাওয়ার যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলে দাবি ন্যাশনাল পুলিশ চিফ কাউন্সিলের ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি বরিস জনসনের সঙ্গে আলোচনা বসার আহ্বান রুশ দূতাবাসের ২৪ জন রুশ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে পথচারীর উপর আত্মঘাতী গাড়ি হামলা নিহত তিনজন এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ